वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4.9 फिजिक्स क्लास नाइन्थ का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेबिलिटी एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मैथ सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मैथ क्या होता है सेंटर ऑफ मैथ इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच ऑल द मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट यानी कि ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी का तमाम का तमाम मैथ एक्ट कर रहा होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूलर कंसिडर करता हूँ मैंने एक स्केल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और मुझे नहीं पता कि स्केल का सेंटर ऑफ मैथ कहाँ पर है तो मैंने अपने अंदाजे से ही यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया मैं कहता हूँ कि लेट से ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मैथ है मुझे नहीं पता ये सेंटर ऑफ मैथ है या नहीं अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ मैथ है या नहीं है इस केस में मैं इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ ठीक है अगर तो फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रोटेशन नहीं आती कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता यानी कि ये ना इस तरफ को रोटेट करता है ना इस तरफ को रोटेट करता है बल्कि ये रूलर रोटेट करने के बजाय मूव करने शुरू हो जाता है तो मैंने जो पॉइंट कंसिडर किया होगा वो सेंटर ऑफ मैथ ही होगा ठीक है तो इन अदर वर्ड सेंटर ऑफ मैथ वो पॉइंट होता है जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएँ तो बॉडी के अंदर कोई रोटेशन नहीं आती बल्कि रोटेट किए बगैर बॉडी मूव करने शुरू हो जाती है ठीक है फिर सेकंड चीज़ है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होती है हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी स्टेबल है स्टेबिलिटी बेसिकली किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी डिस्टरबेंस को रिजिस्ट करती है जिस बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस को रिजिस्ट करने की पावर ज़्यादा होगी अबिलिटी ज़्यादा होगी वो बॉडी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से टिल्ड करता हूँ उसे डिस्टर्ब करता हूँ और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है तो आई वुड से डैड कि वो ऑब्जेक्ट एक स्टेबल पोजीशन पर है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल ऑब्जेक्ट भी है ठीक है तो स्टेबिलिटी क्या होती है स्टेबिलिटी बेसिकली वो एबिलिटी होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगाई गई डिस्टर्बेंस को रिजिस्ट कर रही होती है अब स्टेबिलिटी किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है एक तो सेंटर ऑफ मैथ है और सेकंड बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैथ लोवर्ड कर दें यानी कि अगर सेंटर ऑफ मैथ को नीचे करते जाएं बॉडी के तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने शुरू हो जाएगी ठीक है जितना सेंटर ऑफ मैथ लोवर होगा उतनी बॉडी स्टेबल होगी फिर सेकंड चीज़ है बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जितनी ऑब्जेक्ट का बेस जो उसकी नीचे वाली जगह होती है ना जितना उसकी नीचे वाली जगह यानी कि जो बेस है वो बड़ी होगी वो वाइड होगी जितनी आप उसकी बेस बढ़ाते जाएंगे उतनी बॉडी स्टेबल होती होती जाएगी तो स्टेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है सेंटर ऑफ मैथ पे और बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे वो स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं हम सेंटर ऑफ मैथ को कम करके और बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करके ये तो चलो डिस्कशन होगी कि सेंटर ऑफ मैथ क्या होता है और स्टेबिलिटी क्या होती है अब कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कंसिडर करके वहाँ से इन दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं रेसिंग कार को आपने कभी नोटिस किया कि जो रेसिंग कार होती है उसकी हाइट बाकी कार्स की नस्बत कम रखी जाती है हाइट कम क्यों रखी जाती है ताकि उनका जो बॉटम है ना उसे हैवी बनाया जा सके अच्छा बॉटम को हैवी बनाने से क्या फ़ायदा होता है जब आप बॉटम को हैवी बनाते हैं उससे बॉडी का ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ मैथ जो है वो लोवेस्ट पोजिशन पर या लोअर पोजिशन पर आ जाता है तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब सेंटर ऑफ मैथ को लोअर कर देते हैं तो बॉडी स्टेबल हो जाती है तो इस तरीके से हम उस रेसिंग कार को स्टेबल बना देते हैं ठीक है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि रेसिंग कार की हाइट कम रखी जाती है कम रखने से क्या होता है कि उस बॉडी का जो बॉटम है वो हैवी हो जाता है और हैवी होने की वजह से जो उसका सेंटर ऑफ मैथ है वो लोवेस्ट पोजिशन पर आ जाता है इस तरीके से रेसिंग कार स्टेबल हो जाती है अब ये तो एग्जाम्पल थी सेंटर ऑफ मैथ फिर एलमेंस अब अगर बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो पेंसिल को कंसिडर करते हैं हम लोग पेंसिल को पेंसिल का देखें जो ये जो उसकी टिप है ये उसकी बेस है अगर मैं इसके ऊपर पेंसिल को खड़ा करने की कोशिश करूं तो विद इन पार्ट्स ऑफ अ सेकंड वो गिर जाएगी वो टॉपल ओवर कर जाएगी क्यों टॉपल ओवर कर रही है क्योंकि ये अनस्टेबल है अनस्टेबल क्यों है क्योंकि इसकी जो बेस है ना इसकी जो बेस है वो बहुत कम है बहुत नैरो है बेस कम होगी तो आपकी ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होगा अब अगर मैं इसकी बेस बढ़ा दूँ बेस बढ़ाने से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्टेबल होने शुरू हो जाएगा तो हम लोगों ने अभी इन एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ लिया कि सेंटर ऑफ मैथ और बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है अब कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं उनमें से एक को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे 
सेल्फ राइटिंग टॉय आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में भी गुब्बारे मिल रहे होते हैं जिनके नीचे वाली जगह पे ना पानी डाला होता है और मतलब उनकी जो बॉटम होती है उसे हैवी बनाया जाता है इसी तरह हम यहाँ पर एक टॉय कंसिडर करते हैं ये जो मैंने नीचे वाली जगह है इसको उन्होंने हैवी बनाया होता है हो सकता है उन्होंने पीछे पानी डाला हो या कोई और चीज़ डाली हो अब अगर आप इस चीज़ को कहीं पर भी टिल्ड करेंगे ना मैं इसको यहाँ पर रोटेट करता हूँ या मैं इसको इस तरफ रोटेट करता हूँ तो ये दोबारा अपनी औरिजिनल जगह पर वापस आ जाती है ये कैसे होता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं चलिए ये बात तो कंफर्म है कि इसके जब इन्होंने नीचे वाली जगह को बॉटम बनाया हुआ है फिजिकल शेप है नीचे जगह को बॉटम बनाया हुआ है जो सेंटर ऑफ मैथ होगा ना वो इधर कहीं लाई कर रहा होगा और मैं कहता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पे उसका पाइवर्ट बना देता हूँ कि ये पाइवर्ट है और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्टेबल है उसको किसी ने भी टिल्ड नहीं किया हुआ अब लेट सपोज इसको मैं इस जगह से टिल्ड करता हूँ मतलब इस तरफ मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ ठीक है अब जब मैंने इसको इस तरह डिस्टर्ब किया हुआ है तो बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी यानी कि उसका हैवी पार्ट इधर चला जाएगा और बॉडी इसमें टेढ़ी हो जाएगी ठीक है इस केस में जो पाइवर्ट है वो यहाँ पर आ गया ठीक है अब देखिए पाइवर्ट यहाँ पर आ गया ना अब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्योंकि ये चीज़ ये जो चीज़ है ये हैवी है ना तो अब इसको छोड़ेंगे तो खुद ब खुद हैवी वाली चीज़ नीचे इस तरफ को मूव करनी शुरू हो जाएगी राइट साइड पर यानी कि ऑब्जेक्ट खुद ब खुद एंटी क्लॉक पर मूव करेगा ठीक है इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पर रोटेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जो है दूसरी साइड पर रोटेट करने शुरू हो जाएगा ये क्यों हो रहा है क्योंकि उन्होंने इसकी बेस को हैवी बनाया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली जब आप इसको क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट खुद बहुत एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके अपनी बॉडी को स्टेबल कर लेगा और अगर आप उसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट खुद बहुत क्लॉक वाइज मूव करके अपने आप को स्टेबल कर देगा ठीक है अब हम बुक की तरफ जाते हैं कि बुक में क्या वर्ल्ड टू वर्ल्ड लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं की और जो फर्दर एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं अच्छा इसको रीड करते हैं एज वी हैव लर्न डेट पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ठीक है यानी कि जो सेंटर ऑफ मैथ होता है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है टू मेक दम स्टेबल अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाना है देयर सेंटर ऑफ मैथ मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल तो हमें उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैथ को इतना कम रखना चाहिए रखना पड़ेगा जितना हम उसको रख सकते हैं ठीक है जितना ऑब्जेक्ट का मैथ सेंटर ऑफ मैथ लोअर लोअर होगा उतनी ऑब्जेक्ट स्टेबल होगी ठीक है इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट द बॉटम एंड देयर हाइट इज केप्ट टू बी मिनिमम ये बात हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं फिर सेकेंड एग्जाम्पल है सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज लॉन्ग पोल्स टू लोअर द सेंटर ऑफ मैथ इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से जो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं ना वो अपने सेंटर ऑफ मैथ को लोअर करते हैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने ये एक पर्सन है ठीक है ठीक है अब इसने ये वैसे ही ना एक इस तरह मैंने रो बनाई हुई है उसके ऊपर ये चल रहा है इस केस में लेट्स से जो सेंटर ऑफ मैथ है बॉडी का वो यहाँ पर कहीं पे लाए कर रहा है अंदाज़ा लगा लेते हैं हम कि चलो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मैथ लाए कर रहा है ठीक है अब ये इस बॉडी के इस रोप के बचने की कोशिश कर रहे हैं अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स पोज यही बंदा ठीक है यही बंदा है और ये रोप के ऊपर चल रहा है ये रोप है और इस केस में उसने लॉन्ग लॉन्ग पोल्स जो हैं उन्हें होल्ड किया हुआ है ठीक है इन लॉन्ग पोल्स को होल्ड करने की वजह से क्या होगा कि लॉन्ग पोल्स देखें ये जो लॉन्ग पोल्स होते हैं ना हम इसको ये लाइन ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करते हैं इन लॉन्ग पोल्स की वजह से जो इस पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्ट का और इन पोल्स का जो मैथ है उसका सेंटर ऑफ मैथ की पोजीशन के ऊपर फ़र्क पड़ गया है पहले तो सेंटर ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट का कहाँ पर था यहाँ पर कहीं था लेकिन जब उसने लॉन्ग पोल्स को होल्ड किया है और अब लॉन्ग पोल्स जो हैं यूँ टिल्ट हुए होते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मैथ इस पोजिशन पर लाया करेगा ठीक है सेंटर ऑफ मैथ जब उसने इन पोल्स को यूज़ करके लोअर कर दिया है लोअर करने से ये हुआ है कि अब वो स्टेबल हो गया है अब वो इजीली इस रोप के ऊपर अपने आप को बैलेंस करके चल सकता है आप अगर यूट्यूब पे देखें तो इस तरह के कंपटीशन भी होते हैं लोग 1500 फीट हाइट के ऊपर इन लॉन्ग पोल्स की मदद से बगैर किसी सेफ्टी जैकेट्स के या बगैर किसी सेफ्टी के थ्रू वो उन रोप्स के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं चल रहे होते हैं ठीक है वो सिंपल क्या करते हैं अपने सेंटर ऑफ मैथ को लोवर्ड कर देते हैं बाई यूजिंग द लॉन्ग पोल्स तो यहाँ पर भी हमें वो यही बता रहा है ये सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स
ठीक है आई होप्स आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी क्योंकि देखिए ना ये जो पोल है ये इतना टिल्टेड होता है ना तो इसका मैथ जो है इधर भी हैवी मैथ है इस एंड पे भी और इस एंड पे भी मैथ है तो इस सब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ मैथ कंसिडर करें तो जहाँ पे ये पॉइंट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेट कर रही होगी ना उस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मैथ आएगा ठीक है तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मैथ लोवर्ड हो जाता है फिर हेयर आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स इन विच लोवरिंग ऑफ सेंटर ऑफ मैथ मेक्स द ऑब्जेक्ट स्टेबल ठीक है दीज दीज ऑब्जेक्ट्स रिटर्न इसको हम पहले अरेज कर लें दीज ऑब्जेक्ट्स रिटर्न टू दिस टेबल स्टेट्स वन डिस्टर्ब इन ईच केस सेंटर ऑफ मैथ इज वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट ऑफ स्पोर्ट दिस मेक्स दर इक्विपमेंट स्टेबल अच्छा हम आप फर्दर एग्जाम्पल्स को देखते हैं फिगर फोर पॉइंट थ्री एट शोज अ स्विविंग नीडल फिक्स इन अ कॉक द कॉक इज बैलेंस ऑन द टिप ऑफ द नीडल बाई हैंगिंग फॉक्स द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मैथ ऑफ द सिस्टम अच्छा ये इन्होंने डायग्राम बनाई फोर पॉइंट थ्री इसको अंडरस्टैंड करते हैं लेट्स पोज पहले हम देखते हैं कि अगर ये फॉक्स इस जगह पर ना होते सिंपल हमारे पास एक कॉक होता नीडल होती और एक कैन होता हम अभी इसको फॉक्स को यहाँ पर मिसप्लेस कर देते हैं हम इमेजिन करते हैं कि फॉक्स ना हो अगर यहाँ पे फॉक्स ना होते ना तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैथ कहीं यहाँ पर एक्ट कर रहा होता इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे नीडल और कॉक जो है वो अटैच हुए हैं अच्छा इस पहले हम ये देख लेते हैं कि इस फिगर में है क्या इस फिगर में एक कॉक है उस कॉक के अंदर हमने होल किया हुआ है उसमें से नीडल पास करवाई हुई है ठीक है अब इस जगह पर उसका सेंटर ऑफ मैथ होता अगर हम लोगों ने कोई फॉक्स को साथ नहीं रखा हुआ और आप जैसे ही इस चीज़ को छोड़ते तो कॉर्क जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाती है क्योंकि वो इस स्टेट में इस पोजीशन में स्टेबल नहीं है ठीक है अब हम नेक्स्ट में क्या नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम दो तरफ इसके दोनों तरफ फॉक्स लगा देते हैं फॉक्स लगाने से क्या होगा कि ये जो कॉक है ना इसका सेंटर ऑफ मैथ यहाँ पे कहीं पर नीचे आ जाएगा नीचे कैसे आ जाएगा बिकॉज हम कहते हैं कि डेट सपोज एक लाइन यहाँ से पास कर रही है और एक लाइन यहाँ से पास कर रही है नीडल जहाँ पे है वहाँ से पास कर रही है और एक पॉइंट फॉक्स जहाँ पे लगे हुए हैं उनके मैथ की वजह से पास कर रही है तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना ये वाला यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मैथ आ जाएगा ठीक है तो पहले सेंटर ऑफ मैथ ऊपर था जब आपने फॉक्स लगाई तो उसे सेंटर ऑफ मैथ लोवर्ड हो गया सेंटर ऑफ मैथ के लोवर्ड होने की वजह से अब ये जो सिस्टम है ये स्टेबल हो जाएगा ठीक है तो वो बुक वाले भी हमें यही बता रहे हैं कि इन फॉक्स को लगा के उसने सिस्टम को स्टेबल कैसे किया हुआ है को दोबारा पढ़ लेते हैं फिगर 4.38 पॉइंट थ्री एट शोज अविंग नीडल फिक्स इन अ कॉक द कॉक इज बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ द नीडल बाई हैंगिंग फॉक्स ठीक है द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मैथ ऑफ दिस सिस्टम हमने इसको समझ लिया अब फिगर 4.39 पॉइंट थ्री नाइन पार्ट ए ये वाला जो फिगर है शोज अ पर्स्ट पैरट विच इज मेड हैवी एट इट स्टेल अच्छा आपने ये देखे होंगे पैरट्स होते हैं बर्ड्स होते हैं हैंगिंग बर्ड्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं इनमें होता क्या है बेसिकली इनकी जो टेल है ना इसको उन्होंने हैवी बनाया होता है ठीक है हैवी बनाने से क्या होता है कि इनका सेंटर ऑफ मैथ इस ऑब्जेक्ट का ये लोवर्ड हो जाता है यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मैथ का एग्जर्ट कर रहा होता है सेंटर ऑफ मैथ लोअर होने की वजह से क्या होता है अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को टिल्ड uh, करते हैं ना फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं सिर्फ टिल्ड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे से uh, इस तरह इस तरह मूव करने शुरू हो जाएगा मतलब आपने इसको एंटी क्लॉक मूव करवाया ना ये खुद ब खुद क्योंकि इसकी ये वाली जो जगह है ये हैवी है तो ऑटोमेटिकली अपनी औरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाएगी ठीक है इसी तरह हमने ये देखा हुआ है कि फिगर फोर पॉइंट थ्री नाइन के अंदर ये जो टॉय है इसकी हम जो भी अंडरस्टैंड कर भी चुकी हैं पहले इसकी बॉटम को उन्होंने हैवी बनाया होता है बॉटम हैवी बनाने से क्या होता है कि इसको एक जो फिजिकल बेस होती है सेमी फिजिकल बेस होती है उसको उन्होंने बॉटम बॉटम से हैवी बनाया होता है हम इसको टिल्ड करते हैं ना इट्स सेंटर ऑफ मैथ राइज सेंटर ऑफ मैथ राइज का जाता है इट रिटर्न टू इट्स अपराइट पोजिशन एट विच इट सेंटर ऑफ मैथ इज एट लोएस्ट पोजिशन यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है ना सेंटर ऑफ मैथ लेट्स पोज यहाँ पर लाए गए है ठीक है जब आप इसको टिल्ड करेंगे ना तो ये ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज ऐसे कहीं ऐसे बन जाएगा और अब इसका जो सेंटर ऑफ मैथ है ये ऊपर कहीं आ जाएगा यहाँ पे कहीं आ जाएगा ठीक है अभी जब आपने इसको टिल्ड किया हुआ लेकिन फ़ौरन क्या होता है ये आपने अगर इसको एंटी क्लॉक अगर आपने इसको यूँ टिल्ड किया हुआ है तो फ़ौरन हैवी होने की वजह से ये फ़ौरन एंटी क्लॉक वाइज मूव मूव करेगा और सेंटर ऑफ मैथ दोबारा उसी पोजिशन पर वापस आ जाएगा सो डायग्राम बहुत ख़राब सी बनी है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़